ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കോലോറക്ടൽ ക്യാൻസർ അതായത് വൺകുടലും മലാശയവും സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാൻസറിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ മിസ്സാക്കാണ്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും നേരത്തെ കണ്ടെത്തുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എളുപ്പത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചികിത്സാ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫോളോഅപ്പും കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഞാൻ ഡോക്ടർ സതീഷ് പത്മനാഭൻ കൺസൾട്ടൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഓൺകോളജിസ്റ്റ് ആസ്റ്റൺ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ കോഴിക്കോട് വളരെ അധികം കാണപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ക്യാൻസറുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ കോലോറക്ടൽ ക്യാൻസർ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മലദ്വാരത്തിലൂടെ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണമാണ് കൂടാതെ മലവിസർജന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം അനുഭവപ്പെടുക ഒന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം മലം പോവുക അല്ലെങ്കിൽ മലബന്ധം ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ മലബന്ധവും വയറിളക്കവും മാറി മാറി സംഭവിക്കുക അടിവയറ്റിലൊരു വേദന ഒരു അസ്വസ്ഥത ഇതാണ് എന്ന് കൃത്യം പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാറില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ശരീരത്തിന് ഏതൊരു ദ്വാരത്തിൽ നിന്നും അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രക്തസ്രാവം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മലദ്വാരത്തിലൂടെ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശ്രദ്ധേയമാണ് മലദ്വാരം പരിശോധിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് പലപ്പോഴും ഇത് പൈൽസായിട്ട് അർശസിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതോ തള്ളിക്കളയുന്നതോ അത്ര ബുദ്ധിയല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് സമീപിച്ച് മലദ്വാരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കുക വളരെ പ്രധാനമാണ് ആവശ്യം വന്ന പൈൽസിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൊളണോസ്കോപ്പി അതായത് മലദ്വാരത്തിലൂടെ വൻകുടൽ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മോയിഡോസ്കോപ്പി വൻകുടലിൻ്റെ താഴെ ഭാഗവും മലാശയും പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാൻസറിൻ്റെ സ്ഥിരീകരണം ഒരുവിധം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അഥവാ ഒരു വ്രണവോ അല്ലെങ്കിൽ പോളിപ്പ് ഈ ഉൾത്തൊലിയിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു നീർക്കെട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമലായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ബയോപ്സി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ സെല്ലുകളുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള സ്ഥിരീകരണം നമുക്ക് ലഭ്യമാവും അഥവാ ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ വേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ എം ആർ ഐ സ്കാനിങ്ങോ വയറ്റിൻ്റെ സി ടി സ്കാനിങ്ങോ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഹോൾ ബോഡി ശരീരം ഒട്ടാകെ പരിശോധിക്കുന്ന പെറ്റ് സ്കാനോ വേണ്ടി വന്നേക്കാം കൂടാതെ ചെറിയ അളവിലുള്ള രക്തപരിശോധനയും സി ഇ എ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ ഒരു അളവും കൂടി നോക്കാനുള്ള ആവശ്യം വരാം കാര്യമായിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് സാധാരണ വളരെ ചുളുവിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കാൻ സ്റ്റൂൾ അക്കൾ ടബ്ലറ്റ് അതായത് മലത്തിൽ രക്തത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ള ആൾക്ക് മലത്തിൽ രക്തത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ മലത്തിൽ രക്തം കാണുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ പരിശോധന ആവശ്യം വന്നേക്കാം ക്യാൻസറിൻ്റെ സ്റ്റേജും കാര്യങ്ങളും സ്ഥിരീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സാ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് സർജറിയാണ് വൻകുടലിലാണ് പ്രശ്നം മലാശയത്തിന് ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർജറിയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരിക പലപ്പോഴും വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതിയിലൂടെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കൊലോസ്റ്റമിയോ അങ്ങനെ മലത്തിന് സഞ്ചി വെക്കാമെന്നുള്ള ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ വൻകുടലിൻ്റെ ക്യാൻസർ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സർജറി ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പെത്തോളജി റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് സർജറിക്ക് ശേഷം ഇഞ്ചക്ഷനായിട്ടുള്ള കീമോതെറാപ്പിയോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുളികയായിട്ടുള്ള മരുന്ന് എന്തെങ്കിലും വേണോ അതോ ചെക്കപ്പും ആയിട്ട് ഫോളോപ്പും കാര്യങ്ങളോ ആയിട്ട് പോയാൽ മതിയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മലവശത്തിലാണ് ട്യൂമറിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ എൻഡോസ്കോപ്പി അതായത് കുഴലിറക്കി പരിശോധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിലൂടെ എൻഡോസ്കോപ്പി റിസെക്ഷൻ ആ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ഭാഗം മാത്രം എൻഡോസ
ഈ ട്യൂമർ ഒന്ന് ചുരുങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഗുളികയായിട്ടുള്ള മരുന്നും റേഡിയേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ചികിത്സ ഘടകം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടി വന്നേക്കാം ഫർദർ ആ ബയോക്സിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഗുളികയോ ഇഞ്ചക്ഷനോ ചില ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി വന്നേക്കാം മൊത്തത്തിൽ ചികിത്സയിന് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസാണ് ഈ കോലോറക്ടൽ ക്യാൻസറിന് കാണുന്നത് ആദ്യം വളരെ ഭീകരമായിരുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചികിത്സാ രീതികളുടെ പുരോഗമനം കൊണ്ട് സൈഡ് എഫക്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടും ഫലം കൂടിയിട്ടും ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് മലദ്വാരത്തിൽ രക്തശ്രാപം വരുന്നതോ മലവിസർജന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ നേരിടേണ്ടതാണ് നന്ദി നമസ്കാരം